శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ జ్యోతిష్యంలో ఎన్నో విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి నెల వారి ఫలాలు అదేవిధంగా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఏ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఏ రేసి వారికి ఎలా ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సడన్గా ఇప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో మనం చూసుకునేసరికి ఇరవై ఐదవ తారీఖు సాయంకాలం నుండి మనకు ఇక్కడ షష్టగ్రహ కూటమి అనేది ఒక ధనురాశిలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అంటే చాలామంది ఆస్ట్రాలజర్స్ ఎన్నో రకాలుగా దాన్ని విశ్లేషించి విశేషంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అది ఆరు గ్రహాల కూటమి అనేది ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఎంత లాభం ఎంత ఎవరికి ఎటువంటి ప్రకృతిలో జరిగే మార్పులు ఏంటి ఇవన్నీ మనం విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం అందులో భాగంగా ఏంటంటే ఈ ఆరు గ్రహాలు ఏ గ్రహాలు ఉన్నాయి అక్కడ గురుడు అనే ఒక గ్రహము చంద్రుడు అనే గ్రహము అదేవిధంగా మనం చూస్తుంటే ఇక్కడ బుధుడు అనే గ్రహము రవి శని ఆరుగురు ఈ ఆరు గ్రహాలతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు కనబడేది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ శని గ్రహం ఇవి కూడా కనిపిస్తాం మొత్తం ఆరు గ్రహాలు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఆరు గ్రహాలు మనకు బుధుడు శని గురువు చంద్రుడు రవి ప్లస్ కేతు ఆరు గ్రహాలు మొత్తం కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఈ ఆరు గ్రహాలు అక్కడ ఉండడం ఒక విశేషమైన స్థితి అనుకుంటే కుజుడు వాటితో కలవకుండా సెపరేట్గా ఉండడం అనేది ఒక విశేషం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ఆరు గ్రహాలతో పాటు కుజుడు కూడా కలిసి ఉంటే మాత్రం అది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్గా వెళ్ళేది వైపరీత్యాలు ఎక్కువ జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది కానీ ఏంటంటే కుజిశైలు కలియక అక్కడ కుజుడు రవి శని ఆ కాంబినేషన్ అన్నది అది మంచి కాంబినేషన్ కాదు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది పడే అవకాశం కనబడుతుంది కానీ కుజుడు నాడు వృశ్చిక రాశిలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి మిగిలిన ఆరు గ్రహాలు అక్కడ కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత మిశ్రమ ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని శుభ ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని యోగాలు ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది తప్ప పెద్ద విపరీతమైన వైపరీత్యాలు మాత్రం ఇవ్వడానికి అవకాశం తక్కువే ఎక్కడైనా ఎప్పటికైనా చూడండి శని కుజుడు కలియక వలన కలిసి ఉండడం వలన వీక్షించడం వలన జరిగే వైపరీత్యాల కంటే అవి దూరం అయిన తర్వాత మిగిలి గ్రహాలను కలిసినప్పుడు జరిగే వైపరీత్యాల్లోనే చాలా వ్యత్యాసం కనబడుతుందన్నమాట సో ఆ రకంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మొట్టమొదట మేషరాశి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మేషరాశి వారికి ఈ భాగ్యస్థానంలో ఇటువంటి ఆరు గ్రహాల కూటమి కనిపిస్తుంది భాగ్యస్థానం అంటే లక్ ఇచ్చే ప్రదేశంలో అక్కడ ఆల్రెడీ శని కూర్చున్నాడు రవి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బుధుడు ఉన్నాడు గురువు ఉన్నాడు చంద్రకేతువులు ఇద్దరు ఉన్నారన్నమాట సో ఈ ఆరు గ్రహాలలో ఏ గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం అక్కడ కనబడుతోంది అంటే గురుడు అక్కడ వెళ్ళడం వలన అక్కడ ఉన్న కొంత అగ్నితత్వాన్ని అక్కడ ఉన్న కొన్ని దోషాన్ని సొంత ఇంట్లో గురుడు ఉన్నాడు కాబట్టి కొంత కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం కనబడుతుంది గురు చేతులు కలిసి ఉండడం గజకేశ యోగము అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే గురుడికి రవి కూడా మిత్రుడై ఉన్నాడు అక్కడ అలా విధంగా చూస్తే రవి శైలి చూస్తే వైపరీత్యంగా కనిపిస్తోంది సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే భాగ్యం లక్ అనేది ఈ మేషరాశి వారికి ఎంతవరకు ఫేవర్ చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫేవరబుల్గా జరుగుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్ఫేవరబుల్గా జరుగుతుంది సో వీళ్ళు ఏం చేయాలి అక్కడ ఆరు గ్రహాలు అక్కడ ఉన్న కాలం అంటే సుమారుగా అక్కడ ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు ఈ ఆరు గ్రహాలు కూటమి ఉన్న తర్వాత ఈ రెండున్నర రోజుల్లోనే మనకు చంద్రుడు మారిపోతాడు అక్కడ నుండి మారిపోయిన తర్వాత పంచగ్రహ కూటమి అయిపోతున్నది ఓకే ఈ లోపల మన కుజుడు వెనక నుండి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఓకే అది నెమ్మదిగా వస్తాడు కంగారు పడక్కర్లేదు అని ఉంచేవాడి ఇంకా నలభై రోజులు టైం ఉంది వాడికి ఈ లోపల మిగిలిన గ్రహాలు కూడా మారిపోతాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ చంద్రుడు ఉన్న ఆ రెండున్నర రోజుల్లో ఆరు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి చంద్రుడు అనేవాడు కొంతవరకు ఆ యొక్క తీవ్రతను కొంత బలహీనపరచడానికి అవకాశం ఉంది గురుడు అనేవాడు కూడా దానిలో ఉండే తీవ్రతను బలహీనపరుస్తూ కొంత శుభఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మేషరాశి వారికి చంద్రుడు ప్లస్ గురుడు అనేవాడు యోగించే గ్రహాలు కాబట్టి డిఫరెంట్గా కొంత పాజిటివ్ అనేది చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి శుభఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మేషరాశిలో ఉన్న అశ్విని నక్షత్రం భరణి నక్షత్రం మృతిగా మొదటి పాదం వారు మాత్రం ఏమాత్రం అధైర్యపడక్కర్లేదు కొంత అనుకున్న డీల్స్ ఏదైతే అనుకుంటున్నాం అటో అది కోర్టు వేసే సెటిల్మెంట్స్ అవ్వడం అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టీలు సిమెంట్ ఐరన్ వ్యాపార వ్యవహారాలు చేసేవాళ్ళందరూ కూడా కొంత ఒక ప్లస్ పాయింట్గా మంచి లక్ ఫేవర్ అయ్యేటట్టుగా బాగా ఉందని డిసెంబర్ మాసంలో చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అది ఆరు గ్రహాల కూటమి అనేది అదొక పాజిటివ్ సైన్గా మేషరాశి వరకు ఉంటుంది భాగ్యస్థానంలో శని కూర్చున్నప్పటికీ కూడా గురుబలం కూడా అప్పుడే వచ్చి ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క గురుబలంతో చక్కగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రెండున్నర రోజులు ఈ మూడు రోజులు ఏదైతే ఆరు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నాయో ఆ టైంలో ప్రత్యేకించి గురు మంత్ర సాధన గారు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం
நைன் ஒன் ஃபோர் எயிட்